。这是王一博吗？王一博的别名有很多，像白牡丹、小王子、王甜甜、酷盖、王杰等等。你最喜欢哪一个？或者让你给他取个名字，你会取个什么样的？王二博、王酷酷、王冷哥、王冰、王涵。1997年出生的王一博，同龄者甚少。刘昊然、关晓彤、张雪迎、薇薇安、Lisa、窦靖童、徐娇、陈卓璇，仅仅这几个。而且男星只有刘昊然一个。据说，相比于刘昊然的成功，王一博付出更多，却收获很少。尤其是他成名前的坎坷经历，不仅刘昊然无法比拟，而且也不是一般人所能经历或者承受。那么，王一博成名前的经历到底有多坎坷？今天我们就来揭秘一下。王一博一，曾经有媒体夸王一博是天生的舞台王者，有着与生俱来的舞蹈天赋，是天赋异禀，是绝世矿才。这些话你信吗？如果你知道了王一博成名前的经历，你还会这么认为吗？首先要承认，王一博真是有一对好父母。尤其是母亲，不仅人长得漂亮，还很有风情，一看就是一个大明星。可惜那个时候各方面条件不成熟，所以就没有进娱乐圈。而这个遗憾伴随了他很多年，直到生下王一博。于是梦想开始延续，王一博就成了母亲梦想的最好传承者。童年王一博，但这么小的孩子能学什么呢？方法总比问题多，妈妈就是世界上最能为孩子找到解决问题的超人。于是，妈妈就给王一博听音乐、看图片，还经常带他去参观博物馆。虽然他似乎什么也不懂，但只要和妈妈在一起，小王一博就开心。管他做什么呢，做什么都开心。大不了有兴趣时就多玩一会，而没兴趣时就直接躺在妈妈怀里睡着。王一博妈妈几年后，王一博终于长大到可以上各种兴趣班。于是，妈妈一股脑塞给王一博钢琴兴趣班、架子鼓兴趣班、素描兴趣班、国画兴趣班、蜡笔画兴趣班以及滑板兴趣班，反正只要能报的班，妈妈都给王一博报了。和其他孩子一样，王一博一样也有三分钟热度的毛病，有的兴趣班学几个星期就再见了。其实妈妈很英明，她是想看看自己的小一博到底喜欢啥，在哪一方面有天赋。而只有在各种兴趣班的学习中，才会最终发现妈妈的苦心没有白费。就在这各种各样的兴趣班中，磨练了王一博的观察和判断力，让他在一次一次的学习中，逐渐寻找着自己的最爱。2010年， 1 3岁的王一博。上了初中，一次生病，其实是被诊断出有心肌炎，不能运动量过大。他歪在椅子上打吊针，未打发时间，偶然抬头就看到对面墙上的电视里正播放动感地带跳舞的那个街舞，国家很带劲，心里扑通一下就亮了。原来众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。王一博瞬间就迷上了街舞，连病痛也一下子忘了。人生路上，每天都在奔忙，却总是不知道路在何方。但只要向前，向前，就总会在某一天突然开窍，找到自己的方向。这时，脚下就会生风。小小年纪的王一博，很自信的对妈妈说，自己对街舞中的技巧舞特别有兴趣，但妈妈却不信。不过，王一博知道妈妈的脾气，于是不断恳求，不断恳求，终于征得妈妈的同意，开始认真学习舞蹈，才逐渐发现自己在肢体方面的天赋。第二年，仅仅练习了一年街舞的14岁的王一博，就迫不及待报名参加全国 IBD 顶尖街舞大赛，竟然一下子就进入 Hip Hop 祖师六强，被曾经挖掘和培养过韩庚、阿杜。黄峥、周笔畅、胡彦斌等艺人的乐华娱乐一眼看中 ，hip hop 就是嘻哈，最早在从美国平民区街头发源，分为五类 ：graffiti（ 涂鸦）、dance（ 街舞）、DJ（ 打碟）、rap（ 说唱）、mic（ 喊麦）。王一博专攻 dance（ 街舞）。嘿，妈妈一看，这小子行啊，有培养前途。于是，在妈妈的支持下，这一年还在上初二的，才十四岁的王一博，做了人生中第一个最大的决定，只身前往韩国，成为一名追梦的少年练习生。
，而这一去就是三年。再回来时已是十七岁的青葱少年，有时非常想家，却只能逼迫自己坚持。一次记者采访问他，父母教给你最重要的事情是什么？他却说，一个人要学会照顾自己。二，在韩国。王一博是最小的小孩，曾经在国内引以为傲的舞蹈功底，在韩国却被其他练习生不屑一顾，甚至还有人嘲讽他的漏。但王一博就是王一博，他没有气馁，也没有泄气，更没有放弃，而是咬紧牙关，背后流汗不流泪，化嘲讽为压力，再化为动力。王一博索性不回宿舍睡觉了，就在舞蹈房里一遍一遍又一遍地练习，经常是练到累了。就合衣而卧，在舞蹈房里睡一晚上，然后第二天起来接着又练。别人都说他走火入魔，是个大傻，但天道酬勤，即使你是天才，也一样要有勤劳练习打底。只有在断地练习中，天赋才能更好的发挥出来。二零一四年九月十五日，乐华娱乐 YH Entertainment 历时四年，全新打造的新人男团 Unique 首位成员预告片正式公开。王一博这支未经露面便获得了众多名人、企业家保驾护航的男团，究竟是如何的独一无二？随着成员王一博的预告片公开，将陆续揭开神秘面纱。Unique 由王一博、金圣柱涵、李文翰、曹成演涵、周逸轩等五人组成。团名 Unique 源于英文单词 Unique， 即 Unicorn， 代表着独一无二的偶像存在。并以独角兽的高傲、纯洁为精神象征。而十七岁的王一博担任组合里竹林舞、rap 担当、门面担当。虽为 Unique 中年龄最小的成员，但凭借与生俱来的舞蹈天赋，成为 Unique 首位正式成员。不善言辞的他，却是天生的舞台王者。经历了一千四百余天的日夜磨练，王一博带着他超乎寻常的精湛舞技，首次亮相在公众视野。三二零一四年完全可以说是王一博的十七岁青春首秀。这一年，他完成了很多人生中的第一次。除了在九月以 Unique 组合成员身份亮相，十月十六日又随组合参加韩国音乐节目《I'm Countdown》，首次登上放送舞台，正式开始韩国的活动。接着就在四天后，随组合演唱的首支单曲《Falling in Love》中韩双版也首次公开发布。又过四天，王一博随组合为美国电影《忍者神龟：变种时代》演唱主题曲《Born to Fight》，生而为战。进入十一月，又随组合为美国动画电影《马达加斯加的企鹅》演唱中文主题曲《Celebrate》。然而，命运给他安排的星途并非一帆风顺，大到坦途。黑粉不仅积血一到公司，还在他生日直播时被追着骂。导致王一博曾在一次活动中说，他不喜欢过生日，尤其是在一次泰国签售会上，他突然被黑粉泼了一身油漆，这让他好几天都无法理解。从此，心里留下阴影，每次出门小心翼翼，晚上睡觉从不关灯。不久，又遇到了限韩令，成员纷纷回国，四散各地，之后再也没有合体。随后，王一博回到中国。十一月二十五日晚，乐华娱乐二零一四年强势推出的偶像男团 Unique 在北京五棵松万事达中心会员空间举办 Unique 独一无二 Fan Meeting。王一博的表现则最为抢眼，现场粉丝爆棚，独角兽姻缘灯将场馆点亮成一片浪漫的紫海，超高人气毋容置疑。初出道的王一博交出了一张满意的答卷。进入十二月初，王一博随组合一起获得尖叫爱奇艺之夜颁奖盛典，最具期待组合奖。现场嘉宾群星闪耀，星光熠熠，有姜文、吴奇隆、范冰冰、张震、黄晓明、Angela b o b b y 古川雄辉、鹿晗、李易峰、陈伟霆、陈学冬，以及来自韩国的 Kim Blue 等明星。而王一博就是那个最靓的仔。十二月二十三日，又与组合成员共同在搜狐时尚盛典上演唱歌曲《Falling in Love》。接着，在这一年的最后一天，随组合参加东方卫视跨年盛典。二零一四年十二月三十一日，亚洲人气天团 Unique 受邀参加东方卫视《梦圆东方》我们的梦二零一五跨年演唱会。
与黎明稿、鹿晗、黄晓明、Angelababy、韩庚、周笔畅等众多明星一起，在上海迎接崭新的2015年。王一博在上海，在中国横空出世，公子如意世无双。